ഓക്കെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന ഡിവൈസ് മോഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് മോഡുലേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മോഡുലേഷൻ മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അൺലോഗ് സിക്കലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിക്കൽ ആക്കി മാറ്റുകയും ഡിജിറ്റൽ സിക്കലിനെ അൺലോഗ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആര് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഫോൺ കേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിക്കലിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അൺലോഗ് സിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന സീറോസും വൺസും ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ സിക്കലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മോഡമാണ് തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന സിക്കൽ ആയ ഡിജിറ്റൽ സിക്കലിനെ ടെലിഫോൺ കേബിൾ വഴി കടത്തിവിടാൻ അൺലോഗ് സിക്കൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതും ആരാണ് മോഡമാണ് അപ്പൊ മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അൺലോഗ് സിക്കലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുകയും ഡിജിറ്റൽ സിക്കലിനെ അനലോഗ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് മോഡം മോഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മോഡത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആൻസർ ബി പി എസ് എന്നാണ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് ബി പി എസ് എന്നാണ് മോഡത്തിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബി പി എസ് ബി പി എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മോഡം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാണ് ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട് ഹബിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിലധികം പോർട്ടുകളുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാക്കറ്റ് സർവീസ് അറ്റ് വൺ പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പോർട്ട് ഹബിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ് അതിനെ മറ്റെല്ലാ പോർട്ടുകളിലേക്കും ആ പാക്കറ്റിനെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് അത് വിവരങ്ങളെ കൈമാറുന്നത് ചില പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് കൈമാറപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പോർട്ട് ഹബിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഹബ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രേറ്റർ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട് ഹബിന് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് സർവ് സെറ്റ് വൺ പോർട്ട് ഹബിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പോർട്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാം അടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വിച്ച് ഈസ് എ ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈസ് കമ്പയറിംഗ് ടു ഹബ് നമുക്ക് ഹബിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പറയാം സ്വിച്ച് ഈസ് എ ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇൻകമിംഗ് പാക്കറ്റ്സ് ഈ വരുന്ന പാക്കറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പേരാണ് ഇത് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട് ആണ് ഈ വരുന്ന പാക്കറ്റുകളെ എല്ലാ പോർട്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എല്ലാ പോർട്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പോർട്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം സ്വിച്ച് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈസ് ആണ് അടുത്ത ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാം ഡിവൈസിന്റെ പേര് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം എടുത്താൽ അവന്റെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തമ്മിൽ
ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ഇത് റൂട്ടർ എന്ന ഡിവൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആ റൂട്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് റൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അടുത്തൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് പോകാം അടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ റിപ്പീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് റിസീവ് വീക്ക് സിഗ്നൽ വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്ററിന് പ്രത്യേകത വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കാൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്നെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് ടോപ്പോളജിയുടെ പേര് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈ ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഒരു നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഹബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറോ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹബ്ബിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറിനകത്തോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇൻ ദിസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ടു എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹബ്ബ് യൂസിങ് എ കേബിൾ ഒരു കേബിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹബ്ബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പോളജി ആണ് ഏത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പോളജി ആണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ബസ് ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ടു എ സിംഗിൾ കേബിൾ ഒരൊറ്റ കേബിളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജി ആണ് ഇത് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ടു എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹബ്ബിനകത്തോട്ടോ ഒരു സെർവറിനകത്തോട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്നാണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ച ടോപ്പോളജി ആണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ഈ ബസ് ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്ടഡ് ടു എ സിംഗിൾ കേബിൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ഒരു സിംഗിൾ കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പോളജി ആണ് ഇത് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തേർഡ് വൺ റിംഗ് ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു റിംഗിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഷേപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പോളജി ആണ് ഇത് റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിംഗ് ടോപ്പോളജി ബിക്കോസ് ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ടു അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിംഗ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തിരിച്ചു വരുവാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും സെൻട്രലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ഒരു കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബസ് ടോപ്പോളജി ആണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിംഗ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഷ് ടോപ്പോളജി പി എസ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് മെഷ് ടോപ്പോളജി ഈ ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻ മറ്റുള്ള ടോപ്പോളജീസിനെ കമ്പയർ സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ
ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലി